Hallo zusammen, wir haben wieder alle Grund zum Lachen. Weil unser Tagesrhythmus ist wieder ganz normal wie vorher. Ne? Ja, ja, genau gleich. Ja. Einfach ein bisschen heller. Das ist klar, wir sind natürlich immer noch dran. Aber nichtsdestotrotz, der normale Tagesrhythmus muss natürlich irgendwann auch wieder weitergehen. Und wir sind tatsächlich wieder bei einer Adwork-Folge. Nämlich das Nummer 17. Kriegel, erzähl mal, wie hast du das so erlebt? Das ganze Zügeln. <lacht> <lacht> es ist äh, wirklich gut gegangen, richtig zügig. Jetzt sind wir schon wieder am Schrauben. Kompliment, wirklich geil vorbereitet gewesen. Danke. Kann man also auch mal sagen. Du bist jetzt da noch ein bisschen dran. Wir gehen aber zuerst ganz genau. schnell über zu einem Zündab. Ich würde sagen, dann kannst du doch ein bisschen weitermachen. Und die Uta kommt nachher dich gucken. Besuchen. Also das ist schön, ich freue mich. <lacht> wir, mal mit. wir haben hier einen wirklich wunderschönen Zünder Bergsteiger. Die Lackierung ist eigentlich schon, die hat bestanden, zu einem grossen Teil. Aber jetzt geht zum Beispiel Lackierung, sind der Schutzblech und ein Seitenschutz. Die sind defekt gewesen. Da haben wir ein bisschen spengeln und nachher nachlackieren. Man sieht es wirklich nicht. Also das hat er herrmässig angebracht. Also grandios schön. Mir gefällt er unheimlich gut, auch die Farbe gefällt mir sehr, sehr gut. Also einmal ist der Motor revidiert worden, ein Zündab 247er, original noch mit dem 16er Vergaser. Aber es ist ein anderer Zylinder drauf gekommen. Da haben wir auch alles bekommen. Die Kurwelle ist ein bisschen ein Problem, aber man könnte sie revidieren. Natürlich, die Bläule kommt man rüber, die ganze Lager etc. Das ist kein Thema. Aber die ist jetzt noch in einem guten Zustand gewesen und darum haben wir sie sein Die Rädchen sind Unheimlich schön gekommen. Die hat der Marco da aus dem Speicherkönig hat die neu eingespeichert. Da ist irgendetwas ist da letzt gsi. Und jetzt hat der neue Felgering und extra Speicher herstellen lassen, um ähm, die Nabe neu einspeichern. Die Nabe sind extrem wüsch gsi und das ist natürlich schade. Oder? Wir sagen immer, wenn du einen Hobel bringst und du lackierst ihn komplett neu und du verchromst alles neu, dann ähm, ist es natürlich dann stört's, wenn zum Beispiel ein Felgering rostig ist oder ein Nabe mega versifft ist. Oder? Das ist dann einfach schade. Dazu an sind die Nabben umgebaut worden auf Kugellager, auf geschlossene Kugellager. Da, ähm, das können wir eigentlich grundsätzlich mit jeder Nabbe machen. Da drehen wir Büchse drehen und Äxchen oder was auch immer, was nötig ist, dass man kann geschlossene Kugellager montieren kann, weil dann ist einfach Ruhe. Dazu an ist natürlich noch das Flammenrohr. Wegen der Leistungssteigerung der Lichter. Ähm, haben wir ein anderes Flammenrohr nehmen und bei uns, bei den Zündab, sind die links abgehend und bei dem Modell ist es rechts abgehend. Der ist ganz, ganz kurz vor der Fertigstellung. Jetzt sind noch letzte Probefahrten, läuft wirklich gut, Feinabstimmungen, was unheimlich wichtig ist. Die ganzen Chromteile sind einfach aufpoliert worden, Stoßdämpfer, Lenker etc. Ich finde es ein unheimlich gelungenes Stück, unheimlich schön. Und ich bin ganz sicher, wenn der Kunde das abholt und das erste Mal irgendwo den Berg auffährt, kann das Lachen absolut nicht mehr vermeiden. Also das ist sicher etwas ganz, ganz Schönes. Zündab 247 Motoren, wir haben es gehört, also das revidieren wir auch. Auf der Homepage haben wir Listen, wo wir unser Modell zeigen, wo wir, ähm, wo wir spezialisiert sind, wo wir restaurieren. Die Liste, die wächst stetig, wie zum Beispiel NSU Quickly etc. Oder eben auch jetzt da Zündab 247er. Ja, ich würde sagen, wir gehen mal zum Kriegel. Dort ist alles etwas schmutziger, etwas originaler. Erstlack. Aber das ist natürlich immer im Auge des Betrachters, was einem besser gefällt. Aber wir gehen mal schauen. Das ist ja jetzt schön. Vorher haben wir ja eine Wand dazwischen. Gehabt. Jetzt können wir aber zum Kriegel überlegen. Also erst am Schrauben. Das ist schon mal gut. Und ich höre alles, gell? <lacht> das gefällt mir schon sehr, sehr gut hier rein. Also es sind hier zwei Bühnen, dort zwei Bühnen. Also man hat schon den Kontakt viel besser als vorher. Vorher war der Kriegel ja in seinem schönen Ecke hinein. Im schwarzen Loch. Man hat halt auch mehr gesehen oder eben nicht so gemerkt, wenn etwas verschwindet. Aber ähm, jetzt ist das einfach so, man sieht an jedem Arbeitsplatz und die Leute haben auch Kontakt. Das finde ich auch eine unheimliche äh, Steigerung zu vorher. Definitiv. Ist das schwarze Loch mit umgezogen? Eigentlich? Das schwarze Loch ist definitiv mit umgezogen. Wir haben es das letzte Mal schon gesehen mit dem Gresselschraubstock. Das habe ich euch ja beim letzten Umzugsvideo gezeigt. Das schwarze Loch, das ist definitiv besteht das neue. Er tut jetzt natürlich so, wenn er nichts gehört hat. Bitte? Das habe ich wirklich gerade nicht zugelassen. Ah, ja, nichts. Du siehst es dann im Video. Ja, hallo, hoi zusammen. Da habe ich da wieder etwas Wunderschönes auf, dem, auf meinem Lift hier oben. Ich bin gerade hier dem Herkules. Das ist ein Kundenprojekt. 
Der Kunde hat den gekauft, hat uns gefragt, die Fotos geschickt, hat gesagt, er will wieder so eine, ob das etwas wäre. Dann haben wir den angeschaut und gesagt, du, ja, das ist wirklich, das wäre jetzt etwas, ja, etwas Schönes. Alles Originallack, schöne Schutzblechli, es haben ein paar Sachen gefehlt. Das ist der letzte Woche zu uns gekommen. Und dann hat er uns gesagt, was er will. Er ist relativ gross. Er sagt, dem Sattel wird er weit oben. Dann hat der Gepäckträger gefehlt. Er war aber dabei. Ich musste es noch schrauben. Die Räder waren recht mein zu weh. Die habe ich jetzt schon gemacht. Komplett zerlegt. Neue Kügel, Lagerschalen, alles neu. Vorne ein Schutzblech. Der hat es irgendwie mal auf den Ranzen gehört. Der war schon wirklich sehr verbeulen. Und äh, das habe ich auch weggenommen, gerichtet. Die Ständeraufnahme die war ganz mies. Gewesen. Und zwar haben sie hier immer etwas gebastelt. Und zwar haben sie den so gemacht, dass der am Motor ansteht. Also der Motor da unten hat schon recht gelitten. Aber jetzt habe ich das Ganze weggenommen, neue Büchse gemacht und äh, einen Anschlag, dass er wieder da hinten ansteht. Dass er wieder stimmt, vorne war er so schräg. Also die Räder waren beide am Boden, auch wenn er auf dem Ständer war. Der Motor der ist gelaufen, und zwar recht gut. Er hat ein schönes Zylinder drauf. Es ist ein Dreigang, äh, Fahrtwinkel. Jetzt habe ich einfach hier schnell aufgemacht. Das machen wir eigentlich immer bei so einem, bei so einem Check. Schnell schauen wegen dem Spiel, wie es zu weg ist. Und, äh, das Einzige, was ist, das ist eigentlich aber meistens kupplungsbelegt. Die wechseln wir äh, eh. Wechseln. Der ist recht gebraucht. Hier. Die ist also recht eingelaufen auf der Seite. Seht ihr noch, wie die rund ist? Und die rechte Braue. Die tun wir auch gerade. Und die Glasung ist ja schon ein bisschen. Haben wir natürlich alles neu, alles da. Die Schaltung einstellen, vergasen nehme ich auch schnell weg. Weil ich weiss, äh, einfach mal schnell putzen. Das schadet nicht, das ist ja eine schnelle Sache. Dann der Cyril kann das Denkchen noch versiegeln. Rein dran. Ja, da oben natürlich noch. Es kommt ein neuer Lenker, ein hoher Lenker. Kabelzeug den wir alle ersetzen. Rücklicht noch flicken. Und dann ist der, ist der wieder ready. Morgen. Ist das wieder gut? Hat wieder jemand Freude an dem? Kupplung zusammensetzen. Die sind jetzt zwar noch trocken. Aber ich tue noch ein Öl und der steht dann noch. Der wird noch nicht abgeholt. Dann ist das nachher, sind die nachher schon vollgesogen. Das ist kein Problem. So. Die Kupplung hat er schon verstärkt mit den drei zusätzlichen originalen Federn. Das ist eigentlich gut, der sieht auch noch gut aus. Plättchen, schauen, dass die immer ganz drin sind. Dann haben wir hier schon wieder. Lösen. So, dann immer noch mal schauen, ob die wirklich schön drin sind. Ich muss schnell ein bisschen drauf. Ja, siehst du, jetzt siehst du jetzt nicht genau das, oder? Zack! Dann stellen wir die Kupplung ein. Stellen. Und zwar hier hinten, am Hebel, sollte man etwa einen Santi bewegen können. So, aussen etwa einen Santi, circa. Dann ist es gut, dann kann man die Konter hier. Kontroll, tipptopp. Der hat Pedalwellen durch den Motor durch. Dann heisst das, hier haben wir einen Dichtungsring. Und den müssen wir immer ersetzen. Ja, da war alles nass. So schön hat man hier arbeiten. Schaut und einfach ein bisschen rausschauen. Schöner Töstal, tipptopp. Es ist ruhig. <lacht> Schnurren die eben rein. <lacht> Nein, ist wirklich geil. Das ist und alles nach, gell? Weil vorher haben wir ja, ich tue ja gleich noch viel schweißen und eben so Ständeraufnahmen und so. Da musste jedes Mal müssen Töffli ab dem Lift, im Keller, um das Haus rum, im Keller aber Es braucht einfach immer Zeit. Und jetzt kann ich da durch die schönen Türen da, fünf Meter weiter rennen, kann ich schweißen, schleifen, laut sein. Das stört niemand. Jetzt muss da, muss ich immer noch schauen, dass der Ring nicht wieder rausgeht. Schrauben eins. Und da beim hintersten das Kupferring drauf. Und sonst kommt da immer Öl raus. Ich sag nicht. Schau mal, schau mal. Das Zack, mal. zack, durchrutschen lassen. Haben Sie das gesehen? Ha <laughs> ha
<lacht> ganz verreckt auf. <lacht> der ist mega schön, ja. Aber der gefällt mir richtig gut. Und jetzt haben wir hier noch die Hinterradbremse. Ah, schau jetzt! <lacht> genau, der hat jetzt wirklich relativ viel Spiel. Aber das können wir jetzt alles. Und der da, mit der Verzahnung, der hat auch leicht gespielt. Da ist jetzt aber der, der neue Dicht drin. Wichtig, dass der schön drin ist. Die Stanzscheibe. Ich mache jetzt einfach wieder alle ein, so wie es war. Weil es war nämlich nicht schlecht eingestellt. Dann der Ring mit der Verzahnung drauf. Ein bisschen ausprobieren, geht nicht immer. So. Ich schaue, dass die schön die hinten sind. Da kommt der drauf. Die musste ich auch noch neu machen, weil die Stängel sind viel verbogen, vor allem hinten dran. So ist das wieder tiptop. Wenn das Bremshebel drauf ist, kommt da Sicherungs. Scheibe rein. und zwar muss man die hier 90 Grad abbeugen. Es kommt hier rein. Mutter drauf, links gewinnt. So, eben. Jetzt haben wir hier wieder die Stanzscheibe. Da gibt es auch wieder ganz viele verschiedene Dicken. Ich mache jetzt einfach wieder das ganze Paket an. Das war schon drauf. Gewesen. Den ganz rausziehen. Die hinteren. So. Den hier hinteren. Den rausziehen. Dann kann man den mit dem Schraubenzieher oder so ein bisschen hinteren drücken. Den führen. Sicherungsring hindern, bis es Klick macht. Zack. Jetzt ist der schön drin. Und jetzt haben wir noch ganz leicht. Ganz leicht Spiel, aber das ist tiptop so. Die Bremse funktioniert, wenn die Pedale dran ist. Da können wir dann noch neu hin. Und das schöne Dächel drauf. Jetzt mache ich die aber Einfach nur mit einer Schraube an, weil es nämlich noch kein Öl drin hat. Der schraube ich wirklich erst zu, wenn ich Öl drin habe. Weil sonst, wenn das Öl vergisst ist, wäre, dann ist dann, ist dann ein Seich. Das ist wirklich ein Seich und da das kein Öl drin hat. Ja, dann äh, wäre die Kuppe gemacht. Dann mache ich noch einen Vergaser, den Lenker und Kabelzeug. Probefahren. Und dann gehen wir hier Probefahren. Was ist das mit Tricks und Gags wieder für den 17? Sind wir sind schon 17, ist ja verrückt. Selbi. Da fehlt das Vögel. Ja, gell? Hast du schauen, ob es richtig ist? Ja, gell? <lacht> das ist ja ein, ein, ein Vogel. Mit einem Kugel, Kugel. Mit einer Kugel in der ja. Kralle, genau. Man sieht ihn da. Da sieht Aha. man ihn gut. <lacht> Und der. Die Kugel Sachs hat angefangen mit Kugellager zu produzieren. Mit ringlaufenden Hochleistungskugellager. Zu dieser Zeit, das war rund um 1900 herum, meine ich, ähm, zu dieser Zeit natürlich eine, eine absolute Neuheit. Und so hat Sachs angefangen. Und dann irgendwann ist da noch Fichtel, Fichtel und Sachs entstanden daraus. Und darum das Vögel, oder? das ist immer... Mit Manchmal passiert es so im Effekt, oder? wenn du ein bisschen im Zeug bist und nachher montierst es. Und ja. wenn dich dann einen verwünscht von ja, der genau. anderen und dann sieht er, dass du so ein Ding verkehrt montiert hast, dann gibt es gerade ein Bier. Also wir suchen immer etwas, um den anderen in die Pfanne zu hauen oder eigentlich auf die Deutsch. Oh, ja, ja, ja. <lacht> ja, auch, ja. Das ist auch, ja. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis in einer Woche. Nächstes Mal, tschüss zusammen. Das ist äh, definitiv mitgezogen, das schwarze Loch. <lacht> Was da ein bisschen schwierig ist. Hast du denen schon sagen, sie sollen die Schnurren heben? Sollen wir die Schnurren heben? <lacht> die hohen Stromer, oder? Ja, sicher, Adi. Ich habe die auch über die Kabel gelöst. Ja, wirklich? Ja. Wir gehen hin. Ja, lieber Feister. Feister. Das ist ein typischer. Ja. Gut, so grosse Zeug hast du nie, hast du nie abgeräumt. Aber das ist die Zwischenscheibe. <lacht> Zwischenscheibe. Ja, der ist einfach in den Weg gelegen. Ja, der ist ein Sag das noch mal deutlich mit dem Linkscreen. 
Ich muss es eh nochmal sagen, ich habe noch etwas vergessen. Hahaha, <lacht> sehr gut. Und hier wird er gebraucht? Ja, kannst du drauf rumklopfen wie ein Grosser.